வணக்கம் இந்த நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு அண்மை செய்திகளுக்காக நான் மலர் செல்வராஜ் இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் நாமக்கல் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் பார்வையிட்டார் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறியதோடு நிவாரண உதவிகளையும் அவர் வழங்கினார் மேட்டூர் அணையில் இருந்து அதிக அளவில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருவதால் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் பள்ளிப்பாளையம் ஈரோடு மாவட்டம் கருங்கல்பாளையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் காவிரி கரையோர பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது இந்நிலையில் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பவானி அருகே காலிங்கராயன் பாளையத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தலா நான்காயிரத்து நூறு ரூபாய் பணம் பத்து கிலோ அரிசி மற்றும் போர்வை உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் இதனையடுத்து பவானி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தங்கியுள்ள பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆறுதல் கூறினார் இதனையடுத்து பவானி மார்க்கெட் பகுதிக்கு சென்ற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெள்ளம் சூழ்ந்த இடங்களில் வேட்டியை மடித்து கட்டி நடந்து சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது வியாபாரிகளை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்த அவர் நிவாரணப் பணிகளை தீவிரப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் முதலமைச்சருடன் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் கருப்பண்ணன் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஆகிய மூவரும் வெள்ளம் சூழ்ந்த இடங்களில் ஆய்வு செய்தனர் ஆய்விற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காவிரி மற்றும் பவானி ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஐம்பது கிராமங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் அந்த கிராமங்களில் வசிக்கும் ஆயிரத்து முன்னூற்று குழந்தைகள் உட்பட ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் அறுபது முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் தொள்ளாயிரத்து எழுபது வீடுகளும் அறுநூற்று ஒன்பது ஹெக்டர் விளைநிலங்களும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பவானி மற்றும் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு பாதுகாப்பான இடங்களில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டித்தரப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார் அவர் வீட்டில் தண்ணீர் புகுந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது அதை எங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு அரசு துணை நிற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் அவருடைய கோரிக்கையை அரசு பரிசீலித்து பாதுகாப்பான இடத்திலே ஒரு நிரந்தர குடியிருப்பு அவர்களுக்கு கட்டி கொடுப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் வெள்ளம் வடிந்ததும் சேதம் கணக்கிடப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியளித்துள்ளார் அதனை தொடர்ந்து நாமக்கல் மாவட்டம் இந்திரா நகரில் வெள்ளம் சூழ்ந்த குடியிருப்பு பகுதிகளில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தங்களுக்கு பாதுகாப்பான இடத்தில் குடியிருப்புகள் கட்டித்தருமாறு முதலமைச்சரிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் கன அடியில் இருந்து இரண்டு லட்சம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது கர்நாடகாவில் கனமழை நீடித்து வரும் நிலையில் கபினி அணையில் இருந்து நொடிக்கு அறுபதாயிரம் கன அடி நீரும் கே ஆர் எஸ் அணையில் இருந்து ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கன அடி நீரும் காவிரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது ஹொக்கேனக்கல்லுக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து அருவிகள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் வெள்ளம் சீரிப்பாகிறது மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் கன அடியில் இருந்து இரண்டு லட்சம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது அணையில் இருந்து நொடிக்கு இரண்டு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இதனால் காவிரி ஆறு பாயும் மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை நீடிக்கிறது மேட்டூர் காவிரி கரையோரம் உள்ள பதினாறு கிராமங்கள் வெள்ள பாதிப்பு பகுதியாக உள்ளதாக சேலம் ஆட்சியர் ரோஹிணி தெரிவித்துள்ளார் கொள்ளிடம் ஆற்றில் தொன்னூற்று நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட இரும்பு பாலம் இடிந்து விழுந்தது ஏற்கனவே விரிசல் விழுந்ததால் அந்த பாலத்தில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டிருந்தது பதினெட்டாவது தூணில் விரிசல் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் பதினேழு மற்றும் பத்தொன்பதாவது தூண்களுக்கு இடையே உள்ள இணைப்புகள் இருபது நிமிட இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து இடிந்து நீரினுள் மூழ்கின Yes, 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 yes. 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 Yes,
الله اكبر الله اكبر இருபதாவது தூண் பகுதியும் சேதமடைந்துள்ள நிலையில் விரைவில் அந்த பகுதியும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது வைகை அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் ஆற்றின் கரையோரமாக வசிக்கும் தேனி மதுரை மாவட்ட மக்களுக்கு இன்று இரண்டாம் கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியாக உயர்ந்துள்ளது பெரியாறு அணையில் இருந்து கூடுதல் தண்ணீர் திறக்கப்படுவதால் வைகை அணையின் முழு கொள்ளளவான எழுபத்தி ஒரு அடியில் இருந்து அறுபத்தி எட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து கன அடி தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது இதனால் காவிரி ஆற்றின் கரையோரத்தில் வசிக்கும் தேனி மதுரை மாவட்ட மக்களுக்கு ஆட்சியர் ரிவீர ராகவராவ் இரண்டாம் கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் வைகை அணை நாளை திறக்கும் போது ஆற்றை கடக்கவோ அல்லது குளிக்கவோ வேண்டாம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ஆற்றின் அருகே கால்நடைகளின் மேய்ச்சலை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் ஆட்சியர் வீரராகவரா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கேரளாவில் கனமழையின் தாக்கம் சற்று குறைந்துள்ள நிலையில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் விடுக்கப்பட்ட ரெட் அலர்ட் எனப்படும் உச்சக்கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கடந்த பத்து நாட்களாக வெளுத்து வாங்கிய கனமழை நேற்று முதல் சற்று குறைய தொடங்கியுள்ளது இதனால் பதினோரு மாவட்டங்களில் நீடித்து வந்த ரெட் அலர்ட் எனப்படும் உச்சக்கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டது இருப்பினும் பத்து மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் எனப்படும் தீவிர வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையும் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு எல்லோ அலர்ட் எனப்படும் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே எர்ணாகுளம் பகுதியில் தேங்கியுள்ள மழை வெள்ளம் வற்ற தொடங்கியுள்ளதால் அம்மாவட்டத்தில் படிப்படியாக இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது சாலைகளில் வாகன போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் உணவு குடிநீர் மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன மீட்புப் பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது முற்றிலும் வெள்ளம் வடியும் வரை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிவாரண முகாம்களிலேயே தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கனமழையால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள செங்கனூரில் வசிக்கும் மக்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட பல்வேறு விமானப் பொருட்கள் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன நேற்று முன்தினம் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த செங்கனூர் தொகுதி எம்எல்ஏ சாஜி செரியன் தங்கள் பகுதி மக்களை காக்க கண்ணீர் விட்டு கதறிய காட்சி அனைவரையும் மனதையும் உருக்குவதாக அமைந்தது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆயிரக்கணக்கானோர் உணவுக்கும் குடிநீருக்கும் காத்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இரண்டாவது மாடி வரை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள வீடுகளில் வசிக்கும் மக்கள் உணவு குடிநீரை எதிர்பார்த்து மாடியில் பல மணி நேரமாக காத்திருந்தனர் அவர்களுக்கு ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் உடைகள் உணவுப் பொட்டலங்கள் குடிநீர் பாட்டில்கள் மருந்துகள் உட்பட பல்வேறு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன வயநாடு கண்ணூர் ஆகிய இடங்களிலும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன கேரள மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள நடிகை அனன்யா வீட்டில் வெள்ளம் புகுந்ததால் அவர் தமது தோழி வீட்டில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் தனது உறவினர்கள் வீடுகளிலும் தண்ணீர் சூழ்ந்திருப்பதாகவும் கேரளாவில் என்ன நடக்குமோ என தெரியவில்லை என்றும் அச்சம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் காப்பாற்றியவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் அனன்யா கூறியுள்ளார் കഴിച്ച് പോയി എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീടുള്ളവർ ഒരു നേരമാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ നിർത്തുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷെൽട്ടർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അരിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് 
கடும் வெள்ளத்தால் கேரளாவில் பெட்ரோல் பங்குகள் மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையில் திருவனந்தபுரம் கொல்லம் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் வசிக்கும் மக்கள் கன்னியாகுமரிக்கு வந்து பெட்ரோல் டீசலை வாங்கி செல்கின்றனர் இதனால் மார்த்தாண்டம் குளித்துறை படந்தாலுடு மூடு ஆகிய இடங்களில் பெட்ரோல் டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பெட்ரோல் பங்குகளை தேடி பல கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு செல்லும் சூழல் இருப்பதாகவும் குமரி மக்கள் கூறியுள்ளனர் பெருமழை பொழிந்து வெள்ள சேதம் ஏற்பட்டதனால் அங்கு சாலைகள் எல்லாம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் அங்கு பெட்ரோல் டீசல் விநியோகம் தடைப்பட்டிருக்கிறது அதனால் கேரளத்து மக்கள் எல்லைப்புற மாவட்டமான குமரி மாவட்டத்தில் வந்து கண்ணாசுகளிலேயும் கேன்களிலேயும் பேருந்துகளில் வந்து பெட்ரோல்களை பிடித்து நிரப்பி கொண்டு செல்கின்ற காரணத்தினால் எங்களுக்கு இங்கு குமரி மாவட்டத்தில் பெட்ரோல் கிடைக்கவில்லை நான் இன்று காலை மார்த்தாண்டம் பெட்ரோல் பங்குக்கு சென்ற போதும் அங்கு பெட்ரோல் கிடைக்கவில்லை பிறகு குளுத்துறை பங்குக்கு வந்து பெட்ரோல் நிரப்ப முயன்றேன் அங்கும் பெட்ரோல் இல்லை என்று சொன்னார்கள் நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து பங்கில் வந்து டீசல் கேன்லேயும் பாட்டிலையும் வாங்கிட்டு வாங்க ரொம்ப தட்டுப்பாடாக இருக்குது நான் மார்த்தாண பம்பில் போனேன் கிடைக்கல குளுத்துறை போனேன் கிடைக்கல இப்போ படந்தான் பொருள் வந்திருக்கேன் இங்கேயும் கொஞ்சம் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் நிறைய நிறைய இருக்காது சீக்கிரம் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிடைக்காது